ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி நான் இன்னும் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கவே ஆரம்பிக்கல என்ன பண்ணுறது எதனா ஐடியா கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இப்போ கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு நாலு நாள் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் மோ ஒன்றுமே படிக்கலான்றதுனால நாலு நாள் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நாள் அதாவது ஒன்றரை நாள் வந்து மொத்தமாக கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து டோட்டல் சாப்டர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது அந்த ஃபிஃப்டீன் சாப்டர்லேயுமே புக் பேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டூ மார்க் மாதிரி தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டூ மார்க் மாதிரி தான் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும்தான் ப்ராப்ளம்ஸ் தவிர மற்றது எல்லாமே டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஃபைவ் மார்க்கும் உங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு தான் இருக்குது நான் இந்த மாதிரி எல்லா சத்தர்லேயும் பார்த்த ரெண்டு வால்யூம்லேயும் டூ மார்க்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ஃபைவ் மார்க்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் அந்த மாதிரி தான் கேட்க வாய்ப்பு உண்டு அஃப்கோர்ஸ் அப்படியே ஃபைவ் மார்க் கேட்குறாங்கன்னா இன்டீரியர்லேயே ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி ஃபைவ் மார்க்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க இந்த மாதிரி லூயிஸ் ஆசிட் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி உங்கள் டீச்சர்ஸ் சொன்னது இல்லைனா இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அதெல்லாம் படிங்க டூ மார்க்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு புக் பேக் கம்ப்ளீட்டாக தரோ பண்ணிவிடுங்க இருக்கிற எல்லா ஒன் மார்க்கும் ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுக்கோங்க அப்படி பண்ணாலே நீங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் முடிச்சுட்டு தான் அர்த்தம் ஒரு டூ டேஸில் இல்லை ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேஸில் வந்து நீங்கள் புக் பேக் மொத்தம் முடிச்சுருங்க மிச்சம் இருக்கிற டூ டேஸ் வந்து ஒரு நாள் ஒரு வால்யூம் இன்டீரியர் ஒரு நாள் ஒரு வால்யூம் இன்டீரியர் கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி படிங்க அப்படி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சீக்கிரமாகவும் முடிச்சிடலாம் எதுவும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருங்க ஃப்ராட் ஃப்ளோட்டேஷன் ஃப்ராட் ஃப்ளோட்டேஷன் கூட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் தான் அப்சர்வேஷன் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் எலிங்கம் டைக்ராம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஒரு நாலஞ்சு தடவை கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்ஸில் கூடவே லிமிட்டேஷன்ஸ் கூட படிச்சுக்கோங்க அல்லோ ட்ரோப்ஸ் ஆஃப் காபன் இதில் வந்து ஃபைவ் வரும் உங்களுக்கு அந்த ஃபைவ்மே படிச்சுக்கோங்க டைப்ஸ் ஆஃப் சிலிகேட்ஸ் இது கூட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ப்ரீஃபாகலாம் படிக்க தேவையில்ல ஃபார்முலா அண்ட் அதோடய நேம் தென் அதோட அதோட ஃபார்ம்டு ஜாயின்ஸ் ஜாயின்ஸ் படிச்சுக்கோங்க அண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதினா போதும் ஃபுல் சென்டென்ஸ்லாம் தேவையில்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் லாக்டினாய்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்டினாய்ட்ஸ் நேம் நேமிங் தி ஐ பேக் ஐ பேக் நேமிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எப்போவுமே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஒரு தடவை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீட் எக்ஸாம் எல்லா எக்ஸாமுக்குமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பார்க்கணும் கன்ஃபார்ம் இதில் ஒரு ஒன் மார்க் எதுன்னா ஒரு ஒரு மார்க்காச்சும் வரும் படிச்சுக்கோங்க பிபிடி தியரி பேலன்ஸ் பவுன் தியரி இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் தியரி இதோட லிமிட்டேஷன்ஸ் தான் நிறைய கேட்பாங்க லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் பிபிடி தியரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கன்ஃபார்ம் வரும்னு நினைக்கிறேன் கிறிஸ்டன் ஃபீல்ட் தியரி இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் தான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் கீ பாயிண்ட்ஸாக வச்சு பண்ணுங்க மெட்டாலிக் கார்போனாயில் ஃபைன் மார்க் கொஸ்டின் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் அதோடய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் கேட்பாங்க பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மெட்டல் ஐட்டம்ஸோட அது பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் கேட்பாங்க வெறும் எக்ஸாம்பிள் எப்படி பாண்ட் ஆகிருக்கு அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் எழுதுங்க ரொம்ப ப்ரீஃபாகலாம் எழுதிட்டாங்கல்ல இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் இல்லை ஃபைவ் மார்க்கில் கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்குது பிசிசி வந்து நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க பாடி சென்டர் கியூப்பு இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு நாலஞ்சு தடவை கேட்டிருக்காங்க டிஃபெக்ட்ஸ் 
இது வந்து டூ மார்க்கில் பாயிண்ட் டிஃபெக்ட் இல்லைன்னா லைன் டிஃபெக்ட் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் கீ பாயிண்ட்டாக வச்சு படிங்க உங்களுக்கு மறக்கவும் மறக்காது ரிமம்பர் பண்ணி எழுதுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஆஃப் லைஃப் பீரியடு ரியாக்ஷன்ஸ் படிச்சுக்கோங்க இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம் சன்ஸ் இருக்குது இதை நீங்கள் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது போடுறச்சே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த ரியாக்ஷன் ரேட் அதில் வந்து ஃபைவ் கேட்டகரிஸ் வரும் நீங்கள் இந்த ஃபைவ் டைப் ஃபைவ் ஃபேக்டர்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு எனி ஒரு டூ ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதுனா போதும் டூ ஆர் த்ரீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதுனா போதும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரியே லூஸ் பேசிங் ஆசிட் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் உங்களுக்கு நிறைய அளவு கேட்டிருக்காங்க சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பேக் கொஸ்டின் ஆனால் இங்கே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டூ மார்க் கொஸ்டின் இது கௌரோஷ்லா இது கூட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் லா தான் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்டேட்மெண்ட் இதுலேருந்து இது வரையும் வருது அப்புறமா வந்து இது வந்து ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் இது வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது வர ஈக்குவல் எக்ஸாம்பிளுக்கும் இது எழுதிடுங்க அப்புறம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் லான்னு கேட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் எழுதணும் ஃபஸ்ட் ஒன் மட்டும் எழுதுங்க இதெல்லாம் மெயின் அப்ளிகேஷன் அப்படி நிறைய எனி டூ அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எழுதுங்க லாஸ்ட் ஒன் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அது விட்டுருங்க வெல் வெல் டேனியல் செல் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபைன் மார்க் இதில் நீங்கள் கரெக்டாக ஆனோட இது கேத்தோட இதுன்னு பார்த்து எழுதிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர்ஸ் எழுதிடுவீங்க நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகுறது வந்து எது ஆனோட் எது கேத்தோடுனா உங்கள் புக்கில் இந்த மாதிரி எது கேத்தோ எது ஆனோட் எங்கே ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் எங்கே ரிடக்ஷன் நடக்கும் எங்கெங்கே என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு தடவை ரிவர்ஸ் பண்ணி ஒரு தடவை வரைஞ்சி பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த கொஸ்டினில் ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்ம் எடுத்துடலாம் இங்கேருந்து ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் செல்லேருந்து ஆரம்பிங்க சால்ட் பிரிட்ஜு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் எழுதணும் சால்ட் பிரிட்ஜில் வந்து அகார் அகார் ஜெல் இருக்கிறத நீங்கள் கன்ஃபார்ம் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் இது வந்து எழுதணும் போகிறோம் எக்ஸ்பேண்ட் ஷீ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரோஜன் எலக்ட்ரோட் லேர்னஸ்ட் இக்வேஷன்ஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் அதுவும் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க 